大家好，我是阿雅，欢迎您来到我的频道。炎热的夏天，消暑解乏，别只会煮绿豆汤了。这碗扁鹊三豆饮，大家一定要多喝。如果您总是疲劳犯困、湿气重、爱长痘、视力模糊、口干舌燥、肾虚无力，那您一定要试一试这一款大名鼎鼎的扁鹊三豆饮了。说起这碗扁鹊三豆饮，可是大有来头，号称中药神方。关于它的介绍，都有专门的词条百科。这个方子出自《本草纲目》，是真正的千年古方。民间传说是由春秋战国时期的神医扁鹊发明的，这种传说自然是无法考证了。但是，扁鹊三豆饮的疗效显著，又经过时间的考验。是写进中医教科书里面的方剂，经过多年的发展，出现了很多复方，也就是改进型的版本，比最初的版本疗效增加了不少。与其花大把钱的吃一堆补药，不如在每日食谱中改善自己的身体。很多滋补的食疗方子，虽然疗效好，但味道都很难喝。然而，这个扁鹊三豆饮的味道却相当不错。我们都知道一个方子好不好，配方比例相当重要，药材之间讲究互补，并不是随便抓几种豆子，朝锅里面一丢，加水煮一煮就完事了。很多细节处理不到位，导致做出的扁鹊三豆饮疗效不佳，只能叫做家常三豆汤。今天这个方子是九十六岁老中医自用的配方，具体如下：赤豆一两。黑大豆一两，绿豆五钱，金银花半钱，百合干一钱，生甘草一钱。赤豆就是赤小豆，这里准备五十克。它可不是红豆，虽然看上去很像，却是两种不同的东西。左手边就是红豆，右手边才是赤小豆。红豆是圆圆的，赤小豆是扁的。赤小豆营养比红豆更丰富。它是一种可以药用和食用的豆子。赤小豆入心经，能帮助补心、清心火，对于生疮、长疖子有清热解毒、化疮排脓的作用。赤小豆有利湿消肿的作用，对于脾胃浮肿、肝硬化、腹水等症状都有很好的辅助治疗作用。赤小豆可以扩张毛细血管，降低血粘度。改善微循环，有很好的降压、降脂、降血糖的功效。赤小豆富含多种膳食纤维，此可以润肠通便、改善肠道、防止便秘、预防结肠癌。现代医学研究也发现，赤小豆含有多种皂苷这种对人体特别有好处的物质。许多中草药如人参、远志、桔梗、甘草。知母和柴胡等的主要有效成分都含有皂苷，部分皂苷还具有抗菌的活性或解热、镇静、抗癌等有价值的生物活性。正因如此，人们把赤小豆被称之为“豆中黄金”。黑大豆就是黑豆，这里准备五十克。黑豆被称之为“豆中之王”，各种营养成分位居豆类榜首，脂肪含量为 16%。主要是对人体特别好的不饱和脂肪酸。除此之外，它特有的黑色素和蛋黄素也是特别好的滋补成分。黑豆具有清热解毒、补血养肾、美容护发的功效，尤其是对治疗肾虚有非常好的疗效。绿豆这里只用五钱，就是二十五克。绿豆是夏日解暑第一美食，它几乎没有什么脂肪。它特有的香豆素。生物碱对人体大有益处，绿豆有清热解暑、解毒、降脂的功效。这三种豆子准备完毕，这也是三豆饮名字的由来。金银花这里准备 2.5 克。金银花性格温和，大人小孩均可享用。金银花有清热解毒、消炎退肿的功效。生甘草这里准备5克。这里特别说明一下，是生甘草，而不是炙甘草，一字之差，差别巨大。炙甘草是加蜂蜜炮制过来的，而生甘草直接是甘草切片。生甘草的用量宜少不宜多，如果给小朋友吃
也可以不加。另外，有很少一部分人对甘草过敏，也可以不加。甘草有益气补脾、缓急止痛、祛痰止咳的功效。最后是百合甘，这里准备五克。百合甘有和肺止咳、宁心安神、美容养颜的功效。我们把三种豆子装入碗中。先用清水简单的清洗一下，去掉表面的浮尘即可。不要洗太久，也不要用力搓揉，以免营养物质的流失。接下来，我们将洗好的豆子重新装入碗中，加入纯净水或者是凉白开，浸泡一个小时。这里提醒大家，不要用自来水，自来水里面含有氯和氟。会破坏豆子中对人体有益的物质，也会减弱金银花、生甘草和百合甘的功效。很多人没有注意到这一点，难怪煮出来的汤效果不明显。古人并没有自来水，但是讲究的古人会使用山泉水。大家切记，这个泡豆子的水千万别倒掉，里面有不少的营养物质。金银花是免洗的，可以直接使用。我们把百合干和甘草放入一个大碗中，加入适量清水，简单的清洗一下。洗净后，重新倒入凉白开，浸泡三十分钟的时间。一个小时的时间，很快就到了。我们将泡好的豆子连水一起倒入砂锅中。如果水不够，可以补充一些纯净水或者凉白开。大火煮开后，转成最小火，焖煮一个小时。一个小时后，我们加入全部的金银花、生甘草和百合干，盖上盖子，再煮十分钟即可关火。这样，我们的扁鹊三豆汤就煮好了。好了，我们打开盖子，一股浓香扑面而来，沁人心脾，特别好闻。每颗豆子都已经开花了。软糯绵柔，口感极佳。那么这个汤怎么喝呢？一般建议连豆子一起吃下去。如果肠胃不好，也可以选择只喝水，用这个代替晚餐，饱腹感极强，也有特别好的瘦身减脂效果。这个传承千年的古方又简单又美味，你还不赶紧收藏后去试一试吧？如果您觉得我的视频对您有所帮助，请您点赞、收藏，也欢迎您订阅我的频道，更多的养生知识与您分享。感谢您的支持，我是阿雅，我们下期见。